ശരിക്ക് ഇങ്ങനെ തൈരിൽ സവാള അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള റൈത്തയും പൂരിയും കൂടി നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി ഹായ് എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പൂരിയാണ് ഈ പൂരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതങ്ങ് ആ പഫ്നസ് പോയിട്ട് പൂരി അങ്ങ് പതിഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ഈ ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾ പൂരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പതിഞ്ഞു പോകത്തില്ല നല്ല പഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും കഴിക്കാൻ നല്ല ഒരു കരികരിപ്പും ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് കയറണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പൂരി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് ഒരു ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അര കപ്പ് റവയാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എട്ടിലൊന്ന് കപ്പ് വറുത്ത അരി മാവ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വറുത്ത അരി മാവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിത് കുഴച്ച ശേഷം പറയാം എത്ര വെള്ളം ഇതിലേക്ക് എടുത്തു എന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് ഈ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കുറേശ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ പൂരിക്കൊക്കെ കുഴക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിതുപോലെ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട കാരണം ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിപ്പോവും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെറിയ കപ്പിലാണ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ കപ്പിൻ്റെ തന്നെ അളവിന് ചെറിയ ചെറിയ സൈസ് എടുത്തിട്ട് എടുത്താൽ മതിയാവും എപ്പോഴും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും ഒക്കെ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാവൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ഒരു അതിനൊരു പദം കിട്ടത്തുള്ളൂ കണ്ട ഇത്രയും മതിയാകും വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തതിൽ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുക്കുമ്പം അത് കണക്കാക്കി എടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് അരിമാവ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നല്ല ക്രിസ്പ്നെസ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയത് താന്ന് പോകത്തില്ല പൂരി അങ്ങനെയൊക്കെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സലു കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലു കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുതേ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാണ് ഇത്രയും മതിയാകും ശരിക്കും ഈ ഒരു പൂരി എണ്ണ കുടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി ഞാനിത് അടച്ച് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാണ് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പരത്തി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചേക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് എത്രയാണോ പൂരിയുടെ വലിപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഇതിവിടെ ഉരുട്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ ഒരു അളവിലാണ് എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു അളവിൽ എനിക്കിവിടെ ഒരു പതിനെട്ട് പൂരി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ബോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കുണ്ടാക്കുന്നത്
അപ്പം ആവശ്യം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കെട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുതിയ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിതുപോലെ കെട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും പരത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കും കുറച്ച് മാത്രമേ ഓയിൽ തേക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ ഈ മാവങ്ങ് സ്ലിപ്പായി പോകും ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മാവ് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കണ്ടോ ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ പൂരിക്ക് ചപ്പാത്തി പ്രസ്സിൽ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് സെൻറ്ററിൽ വയ്ക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കണ്ടോ പൂരി ഉണ്ടാക്കേണ്ട എണ്ണ ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ച് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ പരത്തിയ മാവ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടൻ നമ്മളത് ഇളക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ പതുക്കെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ലതുപോലെ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം കണ്ടോ ഇവിടെ നല്ല കട്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് എണ്ണ ഉടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പൊങ്ങി വന്ന ഉടൻ നമ്മൾ മറിച്ചിടരുത് കേട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ മറിച്ചിടാവൂ റവയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പലരും ചോദിക്കും ബട്ടൂരയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അല്ലേ എന്ന് അല്ല ബട്ടൂര ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൈരൊക്കെ ചേർത്തിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ടൂര ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കാം ഈ പരത്തിയിരിക്കുന്ന പൂരി എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ പൊള്ളി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ